ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜேக்கப்ஸ் கிரேட் மைண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் வந்திருக்க எல்லோரையும் நான் வெல்கம் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு போயம் ஓகே இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த்தில் இருக்கிற யூனிட் டூவில் இருக்கிற போயம் அண்ட் தி டைட்டில் ஆஃப் த போயம் இஸ் அ பாய்சன் ட்ரீ ஓகே ஃபைன் ஸோ இதிலோட ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போயட் வில்லியம் பிளேக் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்போவுமே பார்க்குற மாதிரி இந்த போயமோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அலாங் வித் ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் இதில் உள்ள ஒரு ஒரு மாரல் வேல்யூ ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து எல்லாமே கிளியராக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த கிளாஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் பற்றினது ஓகே ஸோ வில்லியம் பிளேக் வந்து எப்போ பிறந்திருக்காங்கன்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பிறந்திருக்காங்க டில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இவங்க வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் போயட்னு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க போயட் மட்டும் இல்லாமல் ஹி இஸ் அ பெயிண்டர் ப்ளஸ் அ பிரிண்ட் மேக்கர் ஓகே அது கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் பிளேக் இஸ் நவ் கன்சிடர்ட் அ செமினல் ஃபிகர் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயிட்ரி அதாவது இவங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர் எதில் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் போயிட்ரி அந்த வரலாற்றிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இவங்க வந்து எங்கே பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னா லண்டனில் பிறந்திருக்காங்க ஹி வாஸ் அ போல்லி இமேஜினேட்டிவ் ரிபெல் இன் போத் ஹிஸ் தாட் அண்ட் இட்ஸ் ஹார்ட் ஆர்ட் அதாவது இவர் வந்து எப்படின்னா இவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து இவங்க இவங்க வந்து தெளிவாக இருப்பாங்க அதில் வந்து ஹி ஹி வாஸ் லைக் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஹிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹிஸ் ஒர்க் அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இவங்களோட வேறு என்னென்ன ஃபேமஸ் போயம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி லேம்ப் அண்ட் தி டைகர் ஓகே லேம்ப் அண்ட் தி டைகர் அப்படிங்கிற ரெண்டு போயம்ஸ் வந்து இவங்க ரொம்ப ஃபேமஸாக எழுதியிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம போயம் குள்ளே போயிடலாம் இதில் டோட்டலாக ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒன் ஈச் லைன் பை லைன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ அ பாய்சன் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ட்ரீனும் இருக்குது பாய்சனும் இருக்குது அது எப்படி ஒரு ட்ரீ வந்து பாய்சனாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து மைண்ட் செட்டில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் என்னென்னா ட்ரீ அப்படின்னாலே ஆல் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாய்சன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஈவில் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சென்ஸில் இருக்குது இங்கே பின்னாடி ஒரு பாசிட்டிவ் சென்ஸில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து இந்த ஒரு போயிட் வந்து இதில் உள்ள அந்த மெசேஜ் வந்து கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து பார்க்கலாம் இங்கே என்னென்னா இங்கே ட்ரீ அப்படிங்கிறது இங்கே ஆங்கர் அப்படிங்கிறத வந்து மெயினாக வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து துக்கம் சந்தோஷம் கோவம் வெக்கம் நாணம் எல்லாமே இருக்கும் ரைட் எல்லா ஃபீலிங்ஸ் எல்லா இமோஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷன்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி இமோஷன்ஸ் தான் என்னென்னா ஆங்கர் கோபம் ஸோ இந்த கோபம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்ககிட்ட நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா அது நமக்குள்ளே என்ன பண்ணுது அந்த எனிமிக்கும் என்ன பண்ணுது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம வந்து கோவமாக இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கோவத்தை நம்ம அவங்கக்கிட்ட எப்படி கம் கன்வே பண்ணுவோம் இதுவே நமக்கு எனிமையாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறவங்கக்கிட்ட நம்ம அந்த கோவத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவோம் ஸோ வெளிப்படுத்தினா நமக்கு என்ன நன்மைகள் இருக்குது வெளிப்படுத்தாட்ட என்ன தீமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத போயிட் வந்து இந்த போயமில் பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு பார்க்காம ஒரு லைஃப்பில் நம்ம வந்து இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சூப்பரான போயம் நான் இது வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் ரியலி ரொம்ப எம் ரொம்ப ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ணேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃப்ரெண்ட் ஸோ இங்கே ஐ அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நரேட்டர் ஓகே போய் போயட் தான் ஃபைன் ஸோ நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கோவமாக இருந்தேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஐ டோல் மை விராத் மை விராத் டிட் ஏண்ட் இங்கே விராத் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆங்கர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் கோபம் ஓகே விராத்னா கோபம் ஓகே செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃபோ இங்கே ஃபோ அப்படின்னு சொல்லும்போது எனிமி ஓகே எனிமியை இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஐ டோல் டெட் நாட் மை விராத் டிட் க்ரோ ஓகே க்ரோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆங்கர் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ஃப்ரெண்டு கிட்ட இன்னொன்று வந்து அவங்க ஃ
டெட் க்ரோ அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு எனிமிட்டி அந்த ஒரு வென்ஷியன்ஸ் வென்ஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பழி வாங்குதல் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து இந்த கோவத்தை அவங்களுக்குள்ளே வச்சு வச்சு ஸோ அவங்களே வந்து ஒரு பாய்சனஸான ஒரு ட்ரீயை வந்து அந்த போயிட்டே அவங்க மனசுக்குள்ளே கல்டிவேட் பண்ணிட்டாங்களாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு இன்னொரு மீனிங் என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்டே நம்மளோட கோவத்தையோ நம்மளோட ஃபீலிங்ஸை கன்வே பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன ஆகுது இல்லை கன்வே பண்ணிட்டால் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்மூத்தாக போகுது இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்படி பிரேக் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த போயம் வந்து வில்லியம் பிளேக் அவர்களுடைய சாங்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கலெக்ஷன்லேருந்து எடுத்த ஒரு போயம் ஓகே ஃபைன் இப்போ செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக போயிடலாம் அண்ட் ஐ வாட்டட் இட் இன் ஃபியர்ஸ் நைட் அண்ட் மார்னிங் வித் மை டீயர்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே எல்லாமே இங்கே ஐ அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய போயிட் அதாவது நரேட்டர் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களாம்மா இந்த வாட்டர் இட் இட் அப்படிங்கிறது இந்த விராத் இந்த கோபத்தை வந்து என்ன பண்ணாங்களாம் எதால் வாட்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பயம் அச்சம் அதாவது ஃபியர் ஓகே ஃபியர்னால் செகண்ட் வந்து டியர்ஸ்னால் ஓகே ஸோ ரெண்டு விஷயம் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஃபியர்னாலேயும் டியர்ஸ்னாலேயும் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து வாட்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு எனிமிக்கிட்ட நான் எப்படி என்னோடய ஃபியரை வந்து நான் காட்டுறது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் கூட இதில் இருக்குது நைட் அண்ட் மார்னிங் வித் டியர்ஸ் கோபம் அப்படின்னா எதுக்கு நம்ம இங்கே வந்து டியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபியர்னு கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆப்போசிட் ஆஃப் டியர் இது ஏன் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து நமக்குள்ளே சப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதை வெளிப்படுத்தாமல் நமக்குள்ளே வைக்கும்போது அது உண்மையிலே பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ டே அண்ட் நைட் ஓகே டே அண்ட் நைட் அதாவது நைட் அண்ட் மார்னிங் வந்து அதை நினச்சி அவங்க வந்து கண்ணீர் விடுறாங்களாம் இது இது வந்து கல் அவங்கக்கிட்ட கன்வே பண்ண முடியாமல் அந்த எனிமிக்கிட்ட அந்த கோபத்தை காட்ட முடியாமல் அதை காட்டவும் தெரியாமல் அவங்களுக்குள்ளே சப்ரெஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஸோ அது வந்து ஒரு மூர்கு குணத்தை கூட கொடுக்குறதுக்கு அது வந்து வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நைட் அண்ட் மார்னிங் அது வந்து கண்ணீரால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து வாட்டர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்னொன்று பாருங்கள் அண்ட் ஐ சண்ட் இட் வித் ஸ்மைல்ஸ் ஓகே இங்கே சண்ட் அப்படிங்கும்போது ஒரு புதிய ஒரு வேர்ட் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் சன் ஓகே சன்னா என்னது நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா சன் லைக் கிடைக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் ஸோ சன் அப்படின்னா வெளிச்சம் வந்து கொடுத்துட்டு அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் சன் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே வித் ஸ்மைல்ஸ் ஓகே ஸ்மைல்ஸால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனிமிக்கிட்ட இந்த நரைட்டர் வந்து அவங்க எனிமிக்கிட்ட அந்த சி சிரிப்பால் போகிறாங்க அண்ட் வித் சாஃப்ட் டிசீட்ஃபுல் வாயில்ஸ் ஓகே ஃபைன் இங்கே டிசீட்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லும்போது சீட் பண்ணுறது இல்லாட்டி ஏ மாற்றுறது அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஷார்ட்டாக சொல்ல போனால் கண்ணிங் ஓகே ரொம்ப வந்து கண்ணிங்காக இருக்காங்க என்ன இது போயிட்டே வந்து கண்ணிங்காக இருக்காங்களே அப்படின்னு யோசிக்கலாம் பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே வயல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க வயல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன மாதிரி ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப வந்து பிட்டரான ஒரு ட்ரிக்ஸ் மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க கசப்பான ட்ரிக்ஸ் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து அந்த எனிமிக்கிட்ட இந்த அவங்களோட கோபத்தை வந்து மறைக்கிறாங்க ஸோ இது டோட்டலாக வந்து இந்த ஃபோர் லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்னோடய மனசில் வந்து அவ்வளோ கோபம் இருக்குது ஆனால் நான் என்னோடய எனிமியை பார்க்கும்போது அவங்கள மீட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்குள்ளே அந்த கோவத்தை நான் மறைச்சிட்டு என்னோடய ஸ்மைல்ஸால் நான் வந்து அவங்கள வந்து வெல்கம் பண்ணுறேன் ஓகே ஆல்சோ நான் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு கண்ணிங்னஸ்ஸான ட்ரிக்ஸோடு நான் அவங்கள ட்ரிக் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே இதுதான் வந்து இந்த ஃபோர் லைன்ஸோட மீனிங் ஃபைன் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு இன்னொரு விஷயம் கூட தெரியுது என்னென்னா ஆத்தருக்கு வந்து அவங்களோட கோபத்தை வந்து காட்டுறதுக்கு ஹீ ரியலி ஃபேல்ஸ் டு ஷோ ஹிஸ் ஆங்கர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு விஷயம் தெரியுது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கோபம் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அவங்கக்குள்ள அப்படின்னா அதுக்கு போயிட்டு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் இந்த ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக மெயின் ரீசன்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா கன்வே பண்ணாமல் விட்டது அவங்களுடைய தவறு அதனால் அந்த கோபம்
நான் வந்து போக போக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஆங்கர் அப்படிங்கிறது இந்த விராத் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு ட்ரீக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ட்ரீயை வந்து அந்த போ அந்த போயிட் வந்து என்னென்ன லைக் மெட்டீரியல்ஸ் சோர்சஸ் மூலமாக அதை கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரீ வந்து பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன மோஸ்ட்லி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்டர் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ அப்புறம் சன்லைட் வந்து நேச்சுரலாக எல்லாமே கிடைக்கிற ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து வாட்டர் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி போயிட் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே இந்த கோபத்தை வந்து எப்படி ஒரு ட்ரீயாக வளர்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா and it grew both both day and night day time and night time enna aguduna and kobam and tree abdingra and kobam vandu enna aguduna avangukulla valarudhu till it bore an apple bright okay so and the tree and the kobam abdingradhu vandu pathina apple bright ah irukra oru kani vandu kodukudhu appdin solranga inga apple bright appdin yen solirukanga appdina ipo fruit appdinale adu namak saapda thonum adu vandu romba oru tasty ah irukum appdi thana artham ஆனால் இங்கே பிரைட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன ரெண்டு விஷயம் நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா இந்த ட்ரீ வந்து ஒன்று நமக்கு ஒரு ஹேட்ரடை வந்து போயிட்டோட மனசில் வந்து விதைச்சிட்டாங்க ஓகே ஃபைன் ஆனால் இது இனிமைக்கு அது எப்படி இருக்குது அந்த ஃப்ரூட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் பிரைட் மாதிரி இருக்கான் அதை வந்து பிரைட்டாகவும் அட்ராக்டிவாகவும் இருக்குது ஆப்பிள் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குது ஆனால் இந்த இனிமைக்கு தெரியாது போயிட்குள்ளே இவ்வளோ கோவம் இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க தான் அவங்களோட ஸ்மைல்ஸ்னாலேயும் அவங்களுடைய அந்த ஒரு சாஃப்டான ட்ரிக்ஸ்னாலேயும் இவங்கக்கிட்ட பேசி பழகிறாங்க பட் உள்ளே அவங்கக்குள்ள என்ன தாட்ஸ் இருக்குதுன்னு எனிமைக்கு டெஃபினெட்லி தெரியாது ஸோ இதை நம்பி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனிமி வந்து அந்த போயிட்கிட்ட பழகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் மை ஃபோ பிஹெல்த் இட் ஷைன் அண்ட் ஹி நியூ தேட் இட் வாஸ் மைண்ட் ஓகே ஸோ இங்கே ஃபோ அப்படிங்கும்போது நான் எனிமின் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஃபோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியுது எப்படின்னா இவங்க வந்து அந்த ஸ்மைல்ஸ்னாலேயும் அவங்க வெல்கம் பண்ணுறாங்க இல்லையா யார் போயிட்டு வந்து எனிமியை வெல்கம் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களே வந்து நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து நல்லவங்க ஸோ நம்மளை வந்து இவ்வளோ ஹாப்பியாக வந்து நம்மளை வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இவங்க அவங்க கொடுக்குற இந்த கனி கூட அவங்களோடது தான் அதுவும் கூட நல்லா தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஷைன் ஷைன் ஃபுல்லாக பிரைட்டாக இருக்குது இங்கே பிரைட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஆப்பிள் ஸோ அந்த ஷைன் கூட ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த இனிமி வந்து போயிட்டை வந்து நம்புகிறாங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இதில் போயிட்டு நினைக்கிறாங்க நினைக்கிறாங்களாம் இந்த எனிமிக்கு வந்து எனக்கு வந்திருக்கு இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து நான் அவனுக்கும் கொடுக்கணும் என்னோடய பெயின் என்னென்ன அவனுக்கும் தெரியும் தெரியணும் அப்படின்னு கூட நினைக்கிறாங்களாம் ஆல்சோ போயிட்டால் அந்த எனிமியை ஃபொகிவ் பண்ண முடியலை மன்னிக்கவும் முடியலை அப்படிங்கிற ரெண்டு அர்த்தமும் வரும் ஓகே ஃபைன் லாஸ்ட் சான்ஸாக பார்க்கலாம் அண்ட் இன் டு மை கார்டன் ஸ்டோல் இங்கே மை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம நிறையட்டுற தான் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது கார்டன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஓகே ஃபைன் ஸோ ஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டீல் திரு திருடுறதுக்கு ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் எனது ஸ்டோல்னு சொல்லியாச்சு வென் த நைட் ஹேட் வீல்ட் தி போல் இன் த மார்னிங் கிளாட் ஐ சி மை ஃபோ அவுட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் பினீத் த ட்ரீ ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த எனிமி வந்து என்னோடய கார்டனுக்குள்ளே ஒரு திருட திருடன் மாதிரி வரான் ஏன் வரான் என்கிட்ட வந்து பிரைட்டான ஆப்பிள் இருக்குது அது திருடுறதுக்கு அந்த எனிமி வந்து என்னோடய கார்டனுக்குள்ளே வரோம் ஆனால் என்னோடய கார்டன் கார்டன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹார்ட் அப்படின்னு கூட நான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் ஓகே யாரோட ஹார்ட்டு போயிட்டோட ஹார்ட் எனக்கு தான் தெரியும் அது எப்படிப்பட்ட கனி அப்படிங்கிறது ஆனால் எனிமிக்கு அது வந்து ஸ்வீட்டான கனி தான் ஓகே ஸோ அதை கூட திருட வரான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க வென் த நைட் ஹேட் வீல்ட் தி போல் ஓகே வீல்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கவர்ட் ஓகே கவர் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் வீல்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே போல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நார்த் போலை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த நார்த் போல் எப்படி அப்படின்னா நேவிகேஷனுக்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம நிறைய நிறைய டைம் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இதை பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த இந்த நைட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த நேவிகேஷனை வந்து மறைக்குது ஓகே நேவிகேஷனை வந்து இந்த போல் ஸ்டாரை வந்து நைட் வந்து மூடினனால அவங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபைன் இப்போது In the morning, glad I see my foe outstretched beneath the tree. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைட் வந்து அந்த போல் ஸ்டார் வந்து போல் ஸ்டாரை நைட்
ட்ரீ ட்ரீக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க இறந்து கிடக்கிறாங்க ஓகே தட் மீன்ஸ் ஹிஸ் எனிமி இஸ் நோ மோர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ சிம்பிளாக மீனிங் வந்து இது தான் இதில் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த அர்த்தம் நிறைய இருக்குது அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா ஒரு கோபம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈவிலான ஒரு நேச்சரை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி போய் இங்கே சொல்லியிருக்க போயிட்டு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து இந்த ஃப்ரூட் இந்த ஆப்பிள் ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு வெப்பனாக கூட சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த வெப்பன் இந்த ஆப்பிளை வச்சு தான் வந்து அவர் வந்து அந்த எனிமியை வந்து டிஃபீட் பண்ணுறாரு டிஃபீட்டுன்னு கூட சொல்ல முடியாது பழி வாங்குறாங்க அந்த வெஞ்சியன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே அதிகமாக வந்து நமக்கு வெளிப்படுதுற இந்த போய் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருது ஓகே ஃபைன் அதே மாதிரி இந்த ஆப்பிள் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சில கிரிட்டிக்ஸ்லாம் இது எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆடம் அண்ட் ஈவோட ஸ்டோரி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஓகே ஆடம் அண்ட் ஈவோட ஸ்டோரி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ சேட்டன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆடம் அண்ட் ஈவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஆப்பிள் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியோ இல்லை ஆப்பிள் இல்லை ஒரு ஃப்ரூட் கொடுக்குறாங்க ரைட் ஸோ அந்த ஃப்ரூட் மூலம் தான் மூலமாக தான் எப்படி வந்து சேட்டன் வந்து இந்த ஆடமையும் ஈவையும் வந்து டிசீட் பண்ணாங்களோ அதாவது ஏமாற்றினாங்களோ கண்ணிங்காக ட்ரிக்ஸ் மூலமாக அதே மாதிரி தான் இந்த போயட் கூட ஓகே இந்த ஆப்பிள் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரூட் மாதிரி இருக்கிற இந்த கோவத்தினால இந்த எனிமியை வந்து அழிக்கிறாங்க இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு இன்னும் எனிமி அப்படிங்கிறத விட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மேலே ஒரு ஹேட்ரட் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ எண்டு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா போயிட்டால் எனிமி கூட அட்டாச் ஆகவே முடியலை அவங்கக்கிட்ட அவங்களோட கோபத்தை வெளிப்படுத்தவும் முடியலை இருந்த கோபம் எக்ஸ்ட்ரா தான் ஆச்சே தவிர அவங்களால அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல அது ரொம்ப சப்ரஸ் ஆகி அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து க்ரியேட் பண் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து வில்லியம் பிளேக் அவங்க வந்து இந்த போயமில் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து அ பாய்சன் ட்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த அ பாய்சன் ட்ரீயோட சிம்பாலிக் மீனிங் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு போயம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான போயம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு போயம் இதில் வந்து பெருசாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு சினானம்ஸ் பெரிய வேர்ட்ஸ் அந்த அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ வந்து எப்போவுமே நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து யாராக இருந்தாலும் அதை கன்வே பண்ணுற விதத்தில் நம்ம வந்து கன்வே பண்ணிடணும் ஏன்னா அது நமக்கும் நல்லது அவங்களுக்கும் நல்லது நமக்குள்ளே அது ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப சப்ரைஸ் பண்ணி நமக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் ஸோ அவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்டே பேசும்போது நம்ம வந்து மனசில் எதுவும் இருக்க எதுவும் இல்லாமல் உண்மையாக இருக்க ட்ரை பண்ணணும் அப்போனா தான் அவங்கள வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஆல்சோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கூட நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கூட இந்த போயம்லேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனிமையாக இருந்தாலும் லெட்ஸ் ஃபார் கிவ் தேம் ஓகே ஸோ அப்படிங்கிற இன்னொரு மாரல் வேல்யூ கூட இந்த போயம் மூலமாக நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் போயம் ஸோ நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா அவங்க இந்த இந்த போயம் பற்றி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு கூட நீங்கள் பார்க்காம இது உண்மையிலே ஒரு மாரல் வேல்யூ நிறைந்த ஒரு போயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ் அ நைஸ் டே அண்ட் காட் பிளஸ